قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Say in the grace of Allah and in His mercy, in that they should rejoice. It is better than that which they gather. آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے خوشی کریں. وہ ان کے سب دھن و دولت سے بہتر ہے بہت سارے لوگ تقریبات کے اندر جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ جی وہاں پہ تلاوت قرآن تو ہوتی ہے ناچ شریف پڑھنے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے عزیزہ نگرامی یہ تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہی نہیں ہے کہ نات ضروری ہے کہ نہیں نات تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے جس کی تعریف اللہ فرماتا ہے اس کی تعریف کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے جس کی شان اللہ بیان کرتا ہے جس کی عظمت اللہ بیان کرتا ہے جس کی بارگاہ میں حاضری کے طریقے اللہ بتاتا ہے قرآن اللہ کے محبوب کی تعریف سے بھرا ہوا ہے تو آپ خود دیکھیے کہ وہ کتنا ضروری ہے گزارش رہی ہے کہ جہاں جہاں قرآن کی تلاوت ہو وہاں وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا بھی اہتمام فرمائیے مولا یا صلی وسلم سہر کا وقت تھا معصوم کلیا مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کابے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا تشریف لے آئے مولا یا سال لی و سلم دائی من نابدن آلا حبی بی کا خیر الخلق کل میم It is an obligation to celebrate the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala showed upon us. The shukur is the base of iman. Prophet ﷺ is a name of Kubra, the greatest blessing for Mu'mineen. And if you don't thank Prophet ﷺ for the time when he come to the world, then the whole principle of shukr is devalued and misunderstood. If you look into the Islam, the fact is Prophet ﷺ is the dividing line between the kufr and iman. Whatever good we have in our lives is due to the Prophet ﷺ. The purpose of celebrating Milad is to enlighten the life of Prophet ﷺ and his seerah which melts the heart and connect the Ummah with Prophet ﷺ. It is not just an opportunity to hang out with friends. It's a very serious business. It's a continuation of the spirit of prophecy which is to take people out of ignorance. Jazakallah. <laughs> Be the fire of the